সেই কঠিন হাসনের মাঠ বিরাট বড় মাঠে সব সৃষ্টিগুলি দাঁড়াবে তাহলে বুঝেন তো সেই মাঠটা কত বড় হবে কত মাখলুক দাঁড়াবে আহা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীরা দাঁড়ায় যাবে আল্লাহর কোরআন বলতেছে আল্লাহ মানুষ দুনিয়া অর্জন করতে যাইয়া দুনিয়ার পিছনে দৌড়াইয়া সম্পদ রুজি করতে যাইয়া ছেলের জন্য মেয়ের জন্য বিবির জন্য জমির জন্য বাড়ির জন্য গাড়ির জন্য দুনিয়ার পিছে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া আল্লাহ বলে মানুষ আমি আল্লাহ থেকে তারা জুদা হয়ে যায় কতদিন মাকাবির কবর পর্যন্ত সময় কবর পর্যন্ত সময় এর বাহিরে আর কোন সময় তাদের হাতে নাই একদিন মাটি ভিতরে হবে ঘরে মনামার কেন বান্দ দালান ঘর মনামার কেন বান্দ দালান ঘর সলতনিয়া রসুল আলাইকুম সলামুনিয়া খবর লইয়া রসুল আল্লাহ খবর ল মেরে মাউলা মেরে আলাতনিয়া রসুল আল্লাহ কান্দার মুসলমান সৃষ্টি আল্লাহর সামনে দীপ্তমান সূর্যটা থাকবে মাথার উপরে দুই মাইল অথবা দেড় মাইল তো শ্রী ইবনু কাশিরের মধ্যে আসে সূর্যটা মাথার বরাবর থাকবে আহা একইভাবে সূর্য দাঁড়ানো থাকবে অস্ত যাবে না উদয়ও হবে না একই রকমভাবে সূর্য দাঁড়ানো প্রখর প্রচণ্ড দুপুর হচ্ছে যেমন গরম উত্তাপ থাকে বিজ্ঞান বলতেছে বর্তমানে যে সূর্যটা আমাদের মাথার উপর এই সূর্যটা তেরো লক্ষ পৃথিবীর সমান তেরো লক্ষ পৃথিবী এক জায়গা করলে যত বিরাট হয় একটা সূর্য হল তত বিরাট তেরো লক্ষ পৃথিবী এক জায়গা করলে যত বড় হয় একটা সূর্য হল তত বড় দুইশো কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস সূর্যের তাপমাত্রা সূর্যের মধ্যে প্রত্যেক ঘন্টায় এক লক্ষ কিলোমিটার বেগে আগুনের ঝড় হয় প্রত্যেক ঘন্টায় এক লক্ষ কিলোমিটার বেগে আগুনের ঝড় হয় মাত্র আমাদের এই উপকূলীয় যেমন ঝড় তুফান টর্নেডো সাইক্লোন আসে যদি সাইক্লোনটা দুইশো ষাট কিলোমিটার বেগে হয় তখন সিগন্যাল চলে যায় দশ নম্বরের উপর মহাবিপদ সংকেত দুইশো ষাট কিলোমিটার বেগে যদি একটা তুফান বাংলাদেশে আসে তাহলে উপকূল না আমি আপনাদেরকে একটা পরিসংখ্যান দিয়ে যাই উনিশশো পঁয়ষট্টি থেকে সত্তরের দশকের ভিতরে ভোলায় একটা টর্নেডো আঘাত করলো প্রায় দুইশো ষাট পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে একটা ঝড় আসছিল ওই ঝড়ে ভুলা এবং ওই উপকূলীয় অঞ্চলের পাঁচ লক্ষ মানুষ সমুদ্রের পানিতে ভাষায় নিয়ে গিয়েছিল পাঁচ লক্ষ ইতিহাস জেনে দেখবে উনিশশো একানব্বই টর্নেডো দেখ 
बाशकाली महेशखाली एलिका महाविले गाशकाली समुद्र पार्व बार्शवर्ती मस्जिद मस्जिद मानुष आश्रय मस्जिद व्यतीत जा सब एके बारे भेंगे चुरमार कर पानी धुए नहीं चले गए क्योंकि आल्लर अलिर मजार के केंद्र कर मस्जिद किसुई मजारे किसुई पानी चले हजार हजार मानुषर लाश भेसे मरे पड़े क्योंकि शुद्ध इटा के केंद्र कर जरा आल्ला तक के हेफाजत कर दुनिया के अलि रुशिले जो आल्ला हेफाजत करे तो क्या मतलब मैदान आशा करा जाए ना जोरे बोलें जोरे बोलें जाऊलिया क्राम भलोबाइसा बिराट बड़ भूल कर फिलसी जर का भूल तर का भूल कथा ठीक कि ना चशमा जो कला है तो दुनिया कला चशमा लाल हम दुनिया लाल जरा शुद्ध सीढ़ी कार बेदात चशमा मुखे दी ओरा खाली देखले सीढ़ी कार बेदात मन पड़े इज्जत अल्लाह कम बोलुक ना मस्जिदे कलिजा भरे ना अल्लाह रसुलर शान सुनने अनेक कलिजा भरिए जाए भरे ना भाई अनेक कलिजा जिंदा हो जाए भलो लगे अनेकदी भाई प्रशंसा देखें उनका तो शैकुल हदीस एक जो महदीस मद्रासिकाली कथा ना कि शत शत छात्र महदीस हो गए इतना भलो लगा दलिल दिए ना बेलाल क्योंकि दलिल नबी के भलोबाशे ना कि कथा बोलें टिक्की ना अरे अल्लाह रसुलर भलोबाशे तो दलिल है ना इतना प्रेम दिए कथा ग लक्ष लक्ष मानुष भाषा नहीं चले गल बड़ बड़ो टर्नेडो दुश षाट कलोमीटर बेगे एक झड़े जदि एलिकार समुद्र पानी हालत हुए थे पर 
সূর্যের ভিতরে প্রত্যেক ঘন্টায় এক লক্ষ কিলোমিটার বেগে আগুনের ঝর হয় ওই ঝড়ের একটা অংশ যদি বাং পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ ছেড়ে দিতেন তাহলে পৃথিবীর মানুষজন পৃথিবী পুরে একবারে সরকার হয়ে ধ্বংস হয়ে যাইত কথা বলেন ঠিক কি না ওই সূর্যটা হাসুরের মাঠে আল্লাহর মাথা বান্দার মাথা থেকে দুই দেড় কিলোমিটার মাত্র উপরে থাকবে হায় হায় সূর্যের উত্তাপে মানুষের শরীর একবার ঝলসে যাবে না সেই গরমটা হবে আরো ভয়াবহ গরম শরীরের ভিতর থেকে ঘাম বের হয়ে সারা হাসুরের মাঠ থুতনি পর্যন্ত ডুবে যাবে এইভাবে হাজার 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 বছর চলতে থাকবে কোনো কোনো বর্ণনার ভিতর আসছে মানুষের জিব্বা কুকুরের মতো ঝুলতে থাকবে পানি নাই পানি নাই আল্লাহর কোরআন বলতেছে আমি আল্লাহ আপনাকে সেই দিনের হাউজে কাউসারের মালিকানা দিয়ে দিলাম আপনি নবী যাকে খুশি তাকে হাউজে কাউসার পানির পিয়ালা পিলাইয়ে দিবেন আল্লাহ রসুল বললেন ওই কঠিন মেহেশরি मालिकाना दिए दिल আমি আমার উম্মতকে ডেকে নিউজে কাউসারের পানি পান করাই দিব ওই পানিটা পান করার সাথে সাথে জান্নাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তার পানির পিপাসার কথা মনেই আসবে না একবার জোরে বলা যাবে কাল্লাহ আকবার পানির পিয়ালার পিপাসার কথা আর মনেই আসবে না নবীজি বললেন কেমতের দিনে আমি সেই দিন হাউজে কাউসারের পানি যখন পান করাবো কিছু মানুষ আমার কাছে দৌড়ে আসতে যাবে আর মাঝখানে একটা পর্দা পরে যাবে তখন আমি বলবো ফেরেস্তারা এরা আমার উম্মত ফেরেস্তারা বলবে ইয়ার সুল আল্লাহ আপনি জানেন না আপনার এন্তে কালের পরে এরা নতুন নতুন মতবাদ চালু করেছিল নতুন নতুন মফতওয়া তারা দিয়েছিল নতুন নতুন মতবাদ তারা চালু করেছিল এরা বেদাতি ওরা বলতেছে আমরা বেদাতি আসলে মূলত আমরা বেদাতি না আজকে যারা তারাবির নামাজ আটটা খাত বানাইলো হজরত ওমর এবং উসমান আলী দশ হাজার সাহাবিরা মিলে তারাবির নামাজ চালু করলো বিশ টাকাত আজকে বেদাতি যারা ওরা তারাবির নামাজ চালু করছে আট টাকা তার মানে আমরা বেদাতি না অরিজিনাল ওরাই হলো বেদাতি हुसैनी হাসান হুসেইনের রক্ত ধারা অনুযায়ী শাহজালালের জন্ম আরে হাসান হুসেইনের রক্ত ধারা অনুযায়ী ইমাম মেহেদি দুনিয়াতে আসবে শাহজালাল কিন্তু চারটিখানি কথা না যার শরীরের রক্তের ভিতরে রসুল্লাহ রক্তের ঘেরাম ছিল আল্লাহ নবী রক্ত তার শরীরে প্রবাহিত তিনি হজরতে শাহজালাল শাহপাড়ালী শাহ মোস্তফাল বাগদাদি আল হুসাইনি আল হাসানি मुसलमानी नाम दुआ कर 
আজকে আটশো বছর ধরে আমরা নামাজের পরে দোয়া করি আজকে ওরা কারা আমার দোয়া চুরি করবার চায় আমার তারাবির নামাজ চুরি করবার চায় আমার নামাজে ভুল ধরে নামাজের মধ্যে নামাজ চুরি করবার চায় তার মানে হয় ওরা ঠিক নয় শাহজালাল ঠিক আর যদি শাহজালাল রহিমাহুল্লাহ ঠিক হয় তাহলে ওরা বে ঠিক শাহজালাল হয় বেদাতি নয় ওরা বেদাতি যদি শাহজালাল বেদাতি হয় তাহলে ওরা সুন্নতি আর ওরা যদি বেদাতি হয় তাহলে শাহজালালই সুন্নতি আর আকাশ ভাঙবে পৃথিবী পুড়ে যাবে সাগর শুকাবে বাংলাদেশে মরুভূমি হয়ে গেলেও শাহজালাল বেদাতি হবে না শাহজালালই ঠিক শাহজালালের মতের বিরুদ্ধে যে আজকে নতুন সৌদি আরবের পেট্রো ডলার দিয়া আমার দেশের মধ্যে যারা ঝামেলা পাকাইতেছে ওরাই হলো সবকটা ইহুদি শয়তানের দালা কষ্ট হইতেছে আপনাদের শাহজালাল ইয়াবিনি মুজরিদি যাই নামাজ দিয়ে নদী পার হইছে কথা ঠিক কিনা তখনকার সুরমা নদী আর এখনকার সুরমা দেয়ারাই তো সুরমা নদী কিন্তু সেই সুরমা ছিল না তখনকার সুরমা নদী বিরাট বড় নদী ছিল এখনকার ঢাকা আর আটশো বছরের ঢাকা কিন্তু এক ঢাকা না পঞ্চাশ বছর আগে ঢাকা শহরের বুড়িগঙ্গার পানির ভিতরে মানুষ গোসল করছে ওই পানি দিয়ে রান্না বান্না করছে ওই পানি দিয়ে খাইছে এখন ওই বুড়িগঙ্গার পানির ভিতরে কেউ যদি যায় গোসল করে শৈলী আসে তাহলে গুনা যে কী পরিমাণে শৈলী ঝুরে যাবে তা বুঝতে চিনি ব্যাপার ঢাকা শহরের এক কোটি মানুষের সকালবেলার পেশাব সব বুড়িগঙ্গায় ঢুকে এক কোটি মানুষের পেশাব চিন্তা করতে পারছেন সব সকালবেলা সেল মেশিন স্টার্ট করে কারণটাই তো পারছে না সবার সকালবেলায় প্রথম ছুটি সেল মেশিন স্টার্ট হয় এই যে শুরু হইল আজানের পর থেকে একবারে পুরা নয়টা পর্যন্ত সেল মেশিন চলতে থাকে একবারে ভুরে দমে চলতে থাকে আর এই ঢাকা শহরে যত ওই পেশাব ময়লা আবর্জনা সব ওই বুড়িগঙ্গের ভিতরে ঢুকে ওই পানি পঞ্চাশ বছর পরে পা বাকি পঞ্চাশ বছর পরে ঢাকা থাকবে কি না এটাও আমরা জানি না কথা ঠিক কি না ঢাকা নাও থাকতে পারে ওটা মিসমার হয়ে যেতে পারে আজকে বিজ্ঞানের গবেষণায় দেখলাম বাংলাদেশের ভূতত্ত্ব নিয়ে ভূবিভাগ নিয়ে গবেষণা এই গবেষণায় দেখে গেছে এই যে আজকে বর্তমানে যে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ দেখেন এটা চারশো বছর আগে তিন ফিট পানির নিচে ছিল চারশো বছর আগে এই বঙ্গে একটা ভূমিকম্প হয়েছিল তুফান আকারে ভূমিকম্প এই ভূমিকম্পে ওই সেন্ট মার্টিন দ্বীপটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিন ফিট পানির নিচ থেকে তিন ফিট মাটির উপরে উঠাইছে পানির উপর উঠাইছে তার মানে ছয় ফিট উপরে উঠাই দিছে একসাথে বলবেন আল্লাহ আকবর আমরা আঠারো কোটি মানুষ যে যদি সেন্ট মার্টিন গুতাগুতি করি নামানো যাবে সুযোগ আছে আর যদি বাস দিয়ে ঠেলা ঠেলি করে আরো দুই ফিট উপরে উঠানো যাবে না এক ধাক্কা দিয়ে এক ভূমিকম্প দিয়ে আল্লাহ সেন্ট মার্টিন দ্বীপকে পানির উপর থেকে আরো তিন ফিট পানির নিচে ছিল তিন ফিট ওখান থেকে তিন ফিট আরো তিন ফিট ছয় ফিট উপরে উঠাই দিছে আগামী আবার বিজ্ঞান বলতেছে চারশো বছর ধরে বাংলাদেশের প্লেটের নিচে বাংলাদেশের মাটির নিচে যে প্লেট আছে প্লেট ফাটা এই ফাটা প্লেট থেকে সিলেট সিলেট থেকে ভূমিকম্প শুরু হবে সিলেট কিশোরগঞ্জ নেত্রকোনা মমসিং টাঙ্গাইল এরপরে আপনার গাজীপুর ঢাকা নারায়ণগঞ্জ কুমিল্লা বামনবাড়িয়া এই অঞ্চল দিয়ে বিরাট বড় এবং ভারত টারত সহ এই বিরাট একটা ভূমিকম্প হবে নয় স্কেলের এই ভূমিকম্প শুরুটা হবে সিলেটের মাটির নিচ থেকে বিজ্ঞান বলতেছে চোদ্দ কোটি মানুষ আক্রান্ত হবে তিন কোটি মানুষ অ্যাটেন টু মারা বুঝেন তো এবার ঢাকা শহর নিশ্চিন্ন হবে ঢাকা শহরে কোনো বিল্ডিং মানে থাকবে না ডাকাশোর পুরোটাই বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যাবে তার মানে কোটি কোটি টাকার মালিক সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখবে ফকির হয়ে গেছে কি কথা কন না কেন ডাকাশোরে কিছু বাড়িওয়ালা দেখবেন মহিলারা খুব অহংকার আছে না ভাই বিরাট বড় অহংকার এই মহিলারা কাজের মেয়েদেরকে পিটায় মারে আহা কত গরিব মানুষ তার একটা বাবা একটা মা তার মেয়েটাকে কখন কাজের মেয়ে হিসেবে দেয় বলেন তো আহা আপনাদেরকে একটা কথা বলি এদেশের অনেক বাবা আছে কোটি টাকা দিলেও আপনি তার মেয়েকে কাজের মেয়ে হিসেবে নিতে পারবেন না কিন্তু একটা মা আর একটা বাবা মেয়েটাকে কাজের মেয়ে হিসেবে দেয় অত্যন্ত আসাহার মধ্য পরে আর কিছু ধনী মহিলারা তাদেরকে পিটায় মারে অত্যাচার করে কাজের ডাইন বাম হলে গালি গালাস করে অকথ্য ভাষা ওরা কারো কাছে বিচার দিতে পারে না 
কার কাছে বিচার দিবে বলেন অনেক মেয়েরা নিরুপায় হয়ে থাকে কত বড় নীরব জুলুম ওরা সহ্য করে আল্লাহর কসম করে বলি যদি আল্লাহর সুর দোয়া না করে যাইতেন তাহলে সর্বপ্রথম আল্লাহর আসমান থেকে ওদের উপর পাথর এসে নিক্ষেপ হতো কি কথা বলেন না কেন ঠিক কিনা জুলুম सर्वप्रथम इब्लिस अहंकार आस बचर इबादत अल्लाह मुहूर्त मध्य मैनेज कर दी মানুষের কিসের অহংকার বলেন তো আমি মানুষ হিসেবে আমার কিসের অহংকার আছে তিন দিন গোসল না করলে শরীর থেকে পাড়ার গন্ধ আসে কি কথা খারাপ বলছি ভাই দুই দিন মেশাক না করলে মুখ থেকে পায়খানার গন্ধ আসে আমার অহংকার কি আছে এই মুহূর্তে আমি ফরিদি সব বক্তা আল্লাহ আমার যদি ব্রেনের একটা তার শুধু ঘুরাই দেয় এখনই দেখবেন পাগড়ি খুইলে পায়জামা খুইলে মাথায় পাগড়ি বেঁধে ফেলেছি তার মানে আমি পাগল হয়ে গেছি এই মুহূর্তের ভিতরে এখন বক্তা এই মুহূর্তে বাড়ি পর্যন্ত ফিরে যাবেন কোনো গ্যারান্টি আছে নয় আমাদের অহংকারের কি আছে কিচ্ছু নেই নবীর গুলামি করে যাওয়াটাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ যে উম্মাদ নবীর গুলামি করে যেতে পারে সেই উম্মাদ দুনিয়াতেও সাকসেস কবরেও সাকসেস হাসেরও সাকসেস কথা কন ঠিক কিনা অহংকার আমাদের জন্য অহংকার আল্লাহর চাদর আল্লাহ রসুল বলছে হে আমার উন্মাদ তোমরা অহংকার করবেন এটা আল্লাহর চাদর আল্লাহর চাদর কখনো ধরবে না সাবধান আল্লাহর চাদর ধরা যাবে না আল্লাহ রসুলকে এক পাল্লায় দিবেন এটের সব আল্লাহ নবীকে এক পাল্লায় দিবেন দুনিয়ার সব ফেরেস্তা জিদ মানব দানব নবী অলি গাউস কুতুব আখের আব্দাল সমগ্র সৃষ্টিটাকে আর আগ পাল্লায় দিবেন আর আমাদের প্রিয় নবীকে আর আগ পাল্লায় দিবেন আমার এত দলিল লাগবে না শুধু এক বাক্যে বলেন তো আমাদের নবীর ওজনের সমান হবে জোরে বলেন হবে তো ওই নবী তাজিম করার জন্য দলিলের দরকার কি নবী তো নিজেই দলিল বলা নবী নিজেই ইজ্জত বলা নবী নিজেই দলিল নবী নিজেই তো উম্মতের জান্নাতের কারণ উশিলা মাধ্য যার সুপারিশে এক ডাকে কোটি কোটি জাহান নবী উম্মতকে আল্লাহ জান্নাতি বানাই দিবে একসাথে বলা যাবে না ইয়ার রসুল আল্লাহ আমরা সেই নবীর উম্মত আমরা সেই নবীর উম্মত সারা জীবন রেজবি হুজুর আপনাদেরকে এর উপরে দলিল দিছে উনি তো অনেক বড় জেগিদ আলিম ছিলেন আল্লাহ আকবর সারা জীবন শুধু দলিল দিছে কে মানছে কে মানে না সবাই তো মানবে না সবাই কি মানবে সবাই মানবে না যে মানছে মানছে রসুলের প্রতি যার মোহাব্বত আছে সে মানছে আর যার মোহাব্বত দুর্বলতা আছে খাতা আছে মানে নাই তাতে না মানলে কি হয়েছে না রসুল করিমের ইজ্জত গেছে না হুজুরের ইজ্জত কমছে আল্লাহর হাবিবের ইজ্জত কমে নাই হুজুর কে বারো ইজ্জত কমে নাই আমার পীর মুর্শিদ একটা কথা বলতে একটা কথা ওনার ছিল বাবা রসুল করিমের মোহাব্বত হচ্ছে প্রকৃত ইমান যার দিলে রসুল করিমের মোহাব্বত নাই তার ইমান বলে কিচ্ছু নাই হ্যাঁ কি কথা বলেন না কেন জোরে বলেন কথা বলেন ঠিক কি না নবীর প্রতি কারো অন্তরে যদি মোহাব্বত না থাকে সেই ইমান দাঁড়ি না কি কথা বলেন ঠিক কি না এক বাক্য শেষ এক কথাই শেষ করে দিচ্ছে রাম উপস্থিতি সব অলিদের মানহাস কিন্তু একটাই নবীর গুলাবি কি কথা ঠিক কি না সব অলিদের মানহাস কয়টা একটা নবীর গুলাবি আল্লাহ কেন নবীর গুলাবি হাসরের মাঠে এবার চলে যায় ও আজ যেটা ঘুরে ফিরে ওইদিকে চলে যায় আল্লাহ রসুল হুজুরে করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম হাসরের মাঠে দুনিয়ার কোঠি কোঠি বান্দারা আল্লাহর আদালতের সামনে উলঙ্গ থাকবে 
আজকে যাদেরকে বিরাট বড় বড় ধনী দেখেন আল্লাহর আদালতের সামনে তারা মাথা নত করে শেষ দায় পড়ে থাকবে হাজার হাজার বছর পার হবে কিন্তু বাজান তাদের চার পয়সা মূল্য থাকবে না আজকে অনেক বড় ক্ষমতাওয়ালা বিরাট বড় সেনা প্রধান পুলিশ প্রধান গোয়েন্দা প্রধান বলেন যারা রাস্তা দিয়ে গেলে বিরাট বড় সেনাবাহিনীর গার্ডও বনার হয় নিরাপত্তা হয় আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান যদি আপনাদের এই চান্দিনাতে আসেন তাহলে অন্তত এক মাস পর্যন্ত গোয়েন্দারা সারা এলাকায় কাজ করে কথা ঠিক কি না সারা এলাকায় কাজ করে কে গোয়েন্দা আপনি নিজেও জানেন না সারা এলাকায় তারা কাজ করে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপ্রধানের নিরাপত্তার জন্য কিন্তু বলেন তো হাসরের মাঠ যখন কায়েম হবে কে রাষ্ট্রপ্রধান কে পুলিশ প্রধান কে সেনা প্রধান কে জাতিসংঘের মহাসচিব কে আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান কে হোয়াইট হাউজের প্রেসিডেন্ট আল্লাহর দরবারে চার পয়সাও মূল্য নাই কথা বলে ঠিক কিনা না আল্লাহ রসুলের বার গাহে দাম চার পয়সা দাম নাই বিরাট বড় বড় সাম্রাজ্যের অধিপতি যারা ছিলেন আহা কত বড় সাম্রাজ্য বিরাট বড় বড় সাম্রাজ্যের অধিপতি তার মধ্যে একজন সাম্রাজ্যের অধিপতির নাম বলি তার নাম সুলতান মাহমুদ গজনবি গজনি সাম্রাজ্যের অধিপতি বর্তমানে আফগানিস্তান আফগানিস্তানের রাজধানীর নাম কাবুল এই কাবুলকে কেন্দ্র করে এবং আফগানিস্তান উজবেকিস্তান তাজাকস্তান তুর্কমেনিস্তান আজারবাইজান আর আফগানিস্তান ওই পাশে ইরান এবং পাকিস্তানের বিরাট অংশ মিলে তখন ছিল আপনার এই সাম্রাজ্য এই সাম্রাজ্যের যিনি গজনি সাম্রাজ্যের অধিপতি তার নাম সুলতান মাহমুদ গজনবি তিনি শুধু গজনি সুলতান ছিলেন না একজন বড় আশেক রসুল ছিল উনি হস করে মদিনা তুম মনোয়ারায় গেলেন মদিনা মনোয়ারা যাইয়া উনি শাহী পোশাক ছেড়ে দিয়ে সাধারণ একটা মোটা এই কম্বলের মতো মোটা কাপড়ের জুব্বা গাই দিলেন আর ওই জুব্বাখানা গাই দিয়ে পানির কলসি অথবা পানির থলে নিয়ে সারা মদিনা পরে ঘুরে আর হাজিদেরকে পানি পান করায় একজন ব্যক্তি আফগানি তিনি দেখে বললেন সুলতান আপনি না গজনি সাম্রাজ্যের সুলতান আপনি শাহী পোশাক খুলে দিয়ে এই মদিনায় সাধারণ পোশাক পরে আপনি হাজিদেরকে পানি কেন পান করান আপনার তো শাহী পোশাক পরে থাকার কথা সুলতান মাহমুদ গজনবি ডাক দেব লাল্লার বান্দারে তুমি জানো না আমি কার দরবারে হাজির হয়ে গেছি আমি সুলতান মাহমুদ গাজনবি গাজনি সাম্রাজ্যের সুলতান হতে পারি আমি যার দরবারে আসছি ইনি দু জাহানের চিৎকার মেরে জোরে বলেন নাই আর শ্রেষ্ঠ নবী দিলাম তরিয়ে নিতে রোজাশরিক পথ না ভুলি তাই তো দিলে পাকুরানের বাণী খুদা তোমার মেঘের বাণী সুন্দর ফল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি খুদা তোমার মেঘের বাণী খুদা তোমার মেঘের বাণ তুমি কতই দিলে রতন ভাই বারাদার পুত্র সজন খুদা পেলি যুগাও মানি চাই না মানি খুদা 
তোমার মেঘের বাণী সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি খুদা তোমার মেঘের বাণী খুদা তোমার মেঘের সুলতান মাহমুদ গাজনাবি ডাকতে বলতেছে আল্লাহর বান্দা আমি এমন একজন বাদশাহর দরবারে আজ হাজির হয়ে গেছি আমি তো গজনি সাম্রাজ্যের বাদশা কিন্তু আমি যার কদমে আসছি তিনি দুজাহানের বাদশা এই দরজা থেকে যদি কেউ বিতাড়িত হয় আমি সুলতান মাহমুদ গজনবির গজনির বাদশা হয়ে স্যার পয়সাও আমার দাম নাই আমি এই বাচ্চার কদমের গুলামি করার জন্য আমি আসছি আমি এই দরবারের গুলাম একবার জোরে বলা যাবে কাল্লাহ আকবার তুমি মোদে রাশার আলো তাই তো তোমায় বাসি বালো বলেন তুমি মোদে রাশার আলো তাই তো তোমায় ইয়াহাবিবাল্লা একটু আগা আগে চেপে চেপে বসি জায়গা হচ্ছে না বুঝছি একটু চেপে চেপে আরাম করে বসি লাফি কলবি গাইর আহানুর মোহাম্মদ বলি নূর চিন্তা করেন সুলতান মাহমুদ গজনবী তার অন্তরের চেতনা কেমন ছিল একটা জবাব দিয়ে বলল আল্লাহর বান্দারে আমি এই দরবারের গোলাম আমি সুলতান হতে পারি কিন্তু উনি দুজাহানের সুলতান সন্দেহ আছে আমার নবী যে দু জাহান এ জাহান ও জাহান সর্ব জাহানের সুলতান ঠিক কি না শুধু এ আর এ না সব জাহান যত জগৎ আছে সব জগতের জন্য উনি রহমত আমি বলছি गुरुत्व प्रदान कर गुरुत्व प्रदान कर শুধু এই কারণে পাঠিয়েছি আপনি তামাম জগৎ সমূহের রহমত আলমিন জোরে বলা যাবে কি মারাহাবা রহমত আলমিন 
अपनी उम्मतर जाबीन गुनागर अति आपन जल मुसलमान बड़ कान्दाबासी शुने जान अल्लाह नबीजी मेहसर मठे आहा से दिन सब सृष्टिगुली एके बारे पागल पारा हो जाए जिनरा शेजदार मध्य पड़े थरथर कर कापते थक समस्त फेरस्त चिंत मग्न हमारे सठीक मत आल्ला दबा दायित्व पालन कर आल्लर का देखे आल्ला रुद्र भाव देखे आल्ला पक्षी दिन जलाल हो जाए प्रचंड राग आल्लर सृष्टिर प्रति आल्ला यत राग देखे समस्त नबीरा पर्त तारा कपाले तर भाज पड़े जाए तफसर भर आसुरे तफसर मध्य नबीद कपाले मध्य भाज पड़े गुणार जन्े ना कारण नबीर मासूम आकईदे सुन्नतल जमतर आकिदा हल को नबीद जीवने गुणा नाई सब नबीरा मासूम बेगुना एक बार जोरे बोलें ना मारा हवा देशे एक दल गुरेशना सऊदी फेरत किस लोक आउदी आरब थे चाकी बी मस्जिदी भर भेजल बदाई दी मुश्किले पड़ी तो मुसीबत शेष नहीं भाई अनेक बड़ महा मुसीबत आने अल्लाह रलिदे एक कथा छो अपना इमान नहीं कबरे जान विशुद्ध इमान इमान नाम की आहले सुन्नतमान हजुर गाउसे पाक घूमिए गे शुद्ध घुमान नहीं घुमान आगे अनासागर सब पानी गुटारे फुदी लुटार भरे सब पद्दार पानी आईतो ना प्रधानमंत्री एक सुविधे हो पद्दा से तो कर लेकिन सब डाइक लुटा दुटे दिए रक्त जार शरि प्रवाहित से मैंने आर जुदी फुटु दिए तुम्हारा जैन मस दिए नदी फार होते ना फारो तटाम सालान क्योंकि एक तो मटित पड़ते ना सब पीठे जाए क्या भरे माल नीतरे मसला नुदे गाली पेसल बने जारी सारा सृष्टिर सब अल्लाह 
সামনে শেষ দায় পরে থরথর করে কাঁপতেছে উলঙ্গ থাকবো আমরা সেই দিন একমাত্র শুধুমাত্র ওয়ানলি ওয়ান পার্সন আল্লাহ আমার রসুলের রাউজা মোবারক থেকে আল্লাহ তাকে উঠাবেন জান্নাতের পোশাক পরিহিত করিয়া সুদর্শন সুহুত্তম পোশাক করিয়া সত্তর হাজার ফেরেস্তা দিয়ে প্রিয় নবীজিকে মিছিল দিতে 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 আরসে মোয়াল্লাহ সামনে নিয়ে আল্লাহ তার মাকাম মাকামে মাহমুদে আমান নবী কাল্লা বসাই দিন আরো জোরে আরো জোরে আরো জোরে আরো জোরে না না হয় না আরো জোরে আমরা সেই নবীর উম্মত মসজিদে জুতা চুরি দিন প্রত্যেক জমাতে পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ কম বেশি করে উঠে শুধু ব্যাগের ডা এমনি পাবলিকে যেটা দেয় সার ফাঁস মুসলি প্রত্যেক জুমাতে উঠে টিয়ার লোক সারতে আসছে না বুঝতে পারছেন আপনি একটু চিন্তা করেন তো আপনি রাষ্ট্র বাদ দেন কোম্পানি বাদ দেন ব্যক্তি বাদ দেন কোনো প্রতিষ্ঠান বাদ দেন আল্লাহর ঘর এটা তো আল্লাহর ঘর আমরা আল্লাহর দাস আমরা আল্লাহর গোলাম আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ঘরে নামাজ যাব সেই ঘরের টাকা যদি ডাইনবাম হয়ে যায় তাহলে আমানতের কি পরিমাণে খেয়ানত এ দেশে হলে মসজিদের টাকা চুরি হয় মসজিদ থেকে জুতা চুরি হয় তুলে আপনি চিন্তা করেন তো তার মানে বোঝা গেল আমরা এখনো আসলেই মানুষের মতো মানুষ হইতে পারি নাই মানুষ হইয়া ভবেতে আসিয়া মানুষের করিলাম কি অনেক হিন্দু আছে বলবেন ভাই তোর মসজিদের টাকা দিলাম নিয়ে যা ও নিবে না হিন্দু যারা মানবিক ভালো সৎ তারা বলবে বলো কি এটা ওরা বলবে তোমার ভগবানের মসজিদে আমি কি করে টাকা নিব এটা মুসলমানদের উপসনা লাগে ভগবান বেজার হবে তার মানে সে তার ভগবানের প্রতি বিশ্বাসে ভয় পায় যে ভগবান আমার উপর অসন্তুষ্ট হবে সে ভগবানকে ভয় করে তার ভাষায় আর কি তার ধর্মের ভাষা মুসলমান মসজিদের টাকা চুরি করে অন্তরে ভয় আসে না যে আল্লাহ আমার উপর অসন্তুষ্ট হবে তার মানে এটা আমানতের খেয়ানত আমাদের অধপত এটা আমাদের অধপত উপস্থিতি তামাম সৃষ্টিগুলি আল্লাহ আদালতের সামনে মাথা নত করে দাঁড়ানো নবীরা মা শুনবে গুনা তারা সবাই চিন্তিত গুনার জন্যে না তারা একটা কারণে চিন্তিত হবে চিন্তাটা হলো আজকে আল্লাহ কাহার কি করে আল্লাহকে নরম করা যায় সন্তুষ্ট করা যায় কি করে আল্লাহ রাগ আজকে মিটানো যায় আল্লাহ যে রাগাম্বিত হয়ে আসেন এই রাগটাকে আমরা কেমনে মিটাবো সমস্ত নবীরা এই চিন্তায় পরে যাবেন তারা গুনার জন্য চিন্তা না পাপের জন্য না তারা মাসুম শুধু আল্লাহ রাগ মিটানোর জন্য তারা চিন্তা করতে থাকবে কি করে মিটানো যায় ইতিমধ্যে সমস্ত হাসর বাসি দৌড়াইয়া আদম সবি উল্লাহর সামনে দাঁড়ায় কাঁদতে থাকবে বাবা আদম গো আল্লাহ আপনাকে বড় আদর করে বানাইছিল আপনি দয়া করে আজকে আল্লাহর কাহারিয়াত মিটানোর জন্য আল্লাহর দরবারে চলে যান আদম নবী ডাক দিবে ও আমার সন্তানরা আজকে আমার পক্ষে সম্ভব না তোমরা অন্য কোন নবীর বর্গাহে চলে যাও সবাই দৌড়ে নুহু আলী ইসালামের কাছে আসবে নুহুরে আপনি তো শরীয়তের প্রথম পিতা ছিলেন আল্লাহ আপনাকে খুব আদর করতেন আপনি আল্লাহর দরবারে আজকে যান বিচার আজকে শুরু হয় না আমরা কঠিন পেরেশানির মধ্যে আছি আল্লাহর কাহারিয়াত নরম করে আসেন নুহু নবী ডাক দে বলবে ও আদ হাসনবাসী আমার পক্ষেও আজকে সম্ভব হবে না তোমরা অন্য কোন নবীর বারগাহে যাও সবাই দৌড়ায় হজরত ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ আলী ইসালামের বারগাহে এসে কাঁদতে থাকবে আল্লাহর খলিল গো আল্লাহ আপনাকে বন্ধু বানাইছিল আপনি দয়া করে আল্লাহর কাহারিয়ত আজকে মিটাই দেন ইব্রাহিম আলী ইসালাম ডাক দে বলবো হাসদবাসীরে তোমরা শোনো আমি ইব্রাহিমের পক্ষে আজকে আল্লাহর কাহারিয়ত মিটানো সম্ভব না 
তোমরা অন্য কোন নবীর বরগাহে চলে যাও সবাই দাউদ নবীর কাছে আসবে দাউদ আল্লাহ আপনাকে জবুর দিয়েছিল এত সুন্দর একটা লাহান আল্লাহ দিয়েছিল যে আল্লাহ সত্তর সুর দিয়ে আপনি জবুর শরীফ তেলাওয়াত করতেন সত্তর লাহানে দাউদ আলী ইসলাম জবুর তেলাওয়াত করতেন সত্তর রকমের সুর দিয়ে ওই সুরের মোহনায় পড়িয়া পশু পাখিরা মারা যাইত পাখিরা স্টক করে মারা যাইত পশুরা মারা যাইত সুরের ছন্দ আর প্রেম তারা সহ্য করতে না পেরে তারা মারা যাইত একবার জোরে বলা যাবে কাল্লাহ আকবার তেলের গাড়ি তেলে চলে হাওয়ার গাড়ি হাওয়ায় বিনা তেলে চালায় গাড়ি নবী সুলাই মান আমরা সেই মুসলমান আমরা সেই মুসলমান কথা বলেন ঠিক কি না হাসার বাসি আসবে দাউদ তুমি বলবে তোমরা অন্য কারো কাছে যাও আমার পক্ষে আজকে সম্ভব না সবাই চলে আসবে হজরত মুসা আলী সালাতামের কাছে মুসারে আল্লাহ তো আপনাকে কালী মুল্লা বানিয়েছিল তুর বাহিনী আল্লাহ আপনার সঙ্গে কালাম করতো কথা বলতো আজকে আপনি আল্লাহর সাথে যে কথা বলেন হাসনের মাঠের এই কঠিন অবস্থা আমাদের আর সহ্য হয় না আমরা সহ্য করতে পারি না আল্লাহ আমাদের বিচার শুরু করুক হজরতে মুসানী হিসালাম ডাক দে বলবো হাসনবাসী আমার পক্ষে আজকে আল্লাহর কাহারিয়ত মিটানো সম্ভব হবে না তোমরা চলে যাও অন্য কোনো নবীর বারগাহে সবাই দৌড়াইয়া হাজরতে ঈসা রুহুল্লার কাছে দৌড় আসবে ঈসারে ও আল্লাহর নবী রুহুল্লাহ আল্লাহ আপনাকে পিতা সারা সরাসরি রুহু দিয়ে আল্লাহ আপনার সৃষ্টি করেছিল ও গো ঈসা নবী আপনি আল্লাহর দরবারে যান কাহারিয়াত মিটানোর জন্য হাজরতে ঈসা নবী ডাক দে বলবো হাসর বাসি আজকে কোন নবীর কাছে গেলে কাজ হবে না কোন ব্যক্তির কাছে গেলে কাজ হবে না সেই দিন দুনিয়ার কে রাষ্ট্রপ্রধান কে সাম্রাজ্য প্রধান কে ও সি কে ডিসি কে এসপি কে এমপি মন্ত্রী মিনিস্টার কি বিরাট পয়সাওয়ালা কি ক্ষমতাওয়ালা জাতিসংঘ রাশিয়ার আমেরিকা বিরাট বড় বড় সেনাবাহিনীর প্রধান লক্ষ লক্ষ সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব যারা বিরাট বড় বড় সেনা প্রধান হয়েছে এটা কিন্তু ষাটটি খানি কথা না চীনের মধ্যে সৈন্য আছে প্রায় বিশ থেকে বাইশ পঁচিশ লক্ষ এই পঁচিশ লক্ষ সৈন্যের যিনি সেনা প্রধান তার ব্রেন কিন্তু একেবারে শত বেড়েন না তার সেনা দক্ষতা কিন্তু কোন দক্ষতা না পঁচিশ লক্ষ সেনার ভিতরে সে বাছাই করে একজন সেনা প্রধান এটা কিন্তু চারটি খাতি কথা না রাশিয়ার যিনি সেনা প্রধান সে কিন্তু চারটি খালি ব্রেনই না তাদের প্রায় পনেরো থেকে বিশ লক্ষ রিজার্ভ টিজার্ভ যে আনুষঙ্গিক সব যে বিরাট বড় সেনাবাহিনী তাদের আছে হাজার হাজার পারমাণিক ক্ষেপণাস্ত্র অস্ত্র তাদের আছে বিরাট বড় বড় নৌ বিগ্রেড বিরাট বড় বড় তাদের ওই কি বলে আপনার ওই আপনার বিমান বাহিনীর বিগ্রেড এই বিরাট বড় বিগ্রেড সব কিছু মিলাইয়া তাদের একজন সেনাপ্রধান এই সেনাপ্রধানের মগজ কিন্তু কম না এই সেনাপ্রধান কিন্তু চারটি কেন কথা না পারমাণিক শক্তি দেওয়ার একটা পৃথিবীর অন্যতম দেশ যার একটা সুইচে রাশিয়ার জেনে রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট পুতিন দেখবেন একটা ব্রিফ কেস নিয়ে হাতে জানেন ওটার ভিতর কি আছে ওটার ভিতর হলো পারমাণিক নির্দেশনা যদি আক্রান্ত হয়ে যায় রাশিয়া কোনো মুহূর্তে কোনো বিষয়ে কোনো দেশ থেকে পারমাণিক আসে তো রাশিয়ার উনি যেখানেই থাকুক ওই ব্রিফ কেস থেকে উনি নির্দেশনা দিলে ওখান থেকে উনি সুইচ টিপে দিবে ওখান থেকে উনি সুইচ টিপবে যে পারমাণিক হামলার অনুমতি দেওয়া হলো সুইচ ওখান থেকে টিপার সাথে সাথে রাশিয়াতে সংকেত চলে যাবে সংকেত যাওয়ার সাথে সাথে তাদের সেনারা শুধু সুইচ টিপে দিবে পৃথিবীর প্রত্যেকটা অঞ্চল যে যে দেশের সাথে তাদের যুদ্ধ যে দেশ থেকে তাদের উপরে পারমাণিক হামলা আসবে ওই দেশের প্রতি তারা সুইচ টিপে দেওয়ার সাথে সাথে হাজার শত শত ক্ষেপণাস্ত্র এই আপনার 
পারমাণিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলো এই দেশের উপর যা আঘাত করবে মুহূর্তের ভিতরে একটা দেশ এক ঘন্টা দুই ঘন্টার ভিতরে একটা দেশ পুরো সরকার হয়ে যাবে এই শক্তি তাদের তাদের সেনা প্রধান দাও হাসনের মাঠে সেই দিন অসহায় হয়ে ল্যাংটা হয়ে পড়ে থাকবে চার পয়সাও দাম নেই চার পয়সাও দাম নেই হাসনের মাঠে দাম কার এই আমরা আর আপনার মতো কাঙ্গা উনিশকি রসুলের এসকে যাদের চোখের পানি ধরেছে সারা জীবন রসুলের জন্য যারা জীবনের জাহাজ করে গেছে নবীর ইজ্জতের পক্ষে যারা লড়াই করে গেছে আল্লাহ দিন কায়েমের জন্য যারা জীবন বাজি রেখেছে হব্বে রসুলে যারা নিজের জীবনকে বিলীন করেছে হাসরের মাঠে তারা আসছে মু আল্লাহর নিচে আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে নূরের চেহারা নিয়ে নূরের মিম্বরে তারা বসে থাকবে একসাথে বলা যাবে না আল্লাহ चेष्टान सें प्रधान सूझ पाटा ब्रेन तूब हिसाब रखा দশ বছর সাধনা করলে আপনি ইরানের যে সেনা প্রধান আছে পারবেন না এটা একটা ব্রেন মগজ বুঝতে পারছেন বেশি কিছু না ইরান যদি ইচ্ছা করে সে অন্তত তিন লক্ষ ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলের দিকে ঘুরাই রাখছে তিন লক্ষ পাঁচ মিনিটে তিন লক্ষ ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলের উপর যায় পড়বে শুধু ইরান থেকে তিন লক্ষ যাবে বাকি দেশ বাদ দেয় এই জন্য ইরান মাঝে মধ্যে বলে ইসরায়েল আমি ধ্বংস করে দেবো মাত্র পাঁচ মিনিট লাগবে আর ইসরায়েল ইরান খুব জমের মতো ভয় পায় কারণ ওর সুইচ টিপি দিলে পাঁচ লক্ষ ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলে যা পড়বে ঠেকাবে কয়টা বুঝতে পারছেন পাঁচ লক্ষ ক্ষেপণাস্ত্র যায় যদি একটা দেশের উপরে পড়ে কি থাকবে ওখানে মরুভূমি হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন ওদের যারা সেনা প্রধান আছে এটা একটু চারটিখানি কথা না এটা একটা ব্রেন মগজ এটাকে পাহারা দেওয়ার জন্য তাদের নিরাপত্তার জন্য হাজার হাজার চৌকস কমান্ড থেকে শুরু করে গোয়েন্দা ডিভিশনের সব কটা সদস্য তাদের নিরাপত্তার জন্য কাজ করতে থাকে কিন্তু কেয়ামতের মাঠে চার পয়সাও দাম যায় এক পয়সাও দাম যায় কার দাম কোরআন বলতেছে নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সম্মানিত যার অন্তর তাকুয়া বেশি আল্লাহর ভয় বেশি রসুলের গোলামি আছে ওয়াইস আল কারি কি ছিল তার কিচ্ছু নেই একটা ঝুপড়ি ঘরের মধ্যে সারা জীবন কাটাইছে উট রাখালগিরি করে সারা মাসে তিন দিনার পয়সা রুজি করতেন তিন দিনার তিন টাকা সারা মাস গেলে তিন টাকা দুই দিনার দিয়ে কোনো রকম সংসার চলত আর এক দিনার আল্লাহর পথে দান করতেন যেই দিন ওনার রাখালগিরির কাজ থাকতো না যেই মাসে সেই মাসে উনি বিচি টুকাইতেন খেজুরের বিচি অ্যাটেনশন কথাটা বুঝে যাবে ইমাম জৌজি আজ থেকে নয়শো বছর আগে উইনুল হ্যাঁ হাতের মধ্যে লিখতেছেন উনি বিচি টুকাইছেন খেজুরের বিচি রাস্তা দিয়ে ছেলে পেলে রাখে খেয়ে ফেলে দিত ওই বিচিগুলি গুসায় 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 সন্ধ্যাকালীন সময় বাজারে বিক্রি করে দুই চারটে খেজুর পাইতেন কিছু খেজুর দ্বীপ তার করতেন আর কিছু খেজুর সেহরি করতেন এই ছিল ওনার সম্পদ এই ছিল ওনার খাবার আল্লাহ আর जहां नामे चले जा আল্লাহর বড় মায়া হয় 
তুমি যার পক্ষে সুপারিশ করবে আমি আল্লাহ তোমার ইজ্জতের দিকে তাকাইয়া তোমার মহাব্বত করিয়া আমি আমার ওই বান্দার গুনাকে মাফ করে আমি তার জান্নাতি আজকে দিয়ে দেব না না হয় না আরো জোরে বলেন আরো জোরে हासी तुम्हरा चलो ओ नबी सारा निरापत्ता नहीं करीमर सामने दाड़ा दाड़ा काटते थको আরে নবী আমাদেরকে কত ভালোবাসেন আমাদের চোখের পানি দেখার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেলবে আমি রব্বুল আলমিনের দরবারে যাইতেছি একটা দৌড় মারবে আর সে মোহাল্লার আল্লাহর কুদ্রুতি কদমের সামনে শেষ দায় পরে একটা ডাক দিবি আরব হাবিলি উম্মতি मालिक रे उम्मत गुना कर फिलसे उम्मत गुना कर फिलसे उम्मत गुना कर फिलसे उम्मत बड़ गुनागार यारबली उम्मति आर उम्मत बड़ गुनागार आल्ला तक नरम हो जाए लक्ष लक्ष बसर आल्ला गरम नबीजी चोखे पानी सारा संगे संगे आल्ला गल नरम एक साथ चित्कार मेरे बोलें नहीं चोर पानी आल्ला सहय है ওই নবী ইজ্জত করলে আল্লাহর ইজ্জত করা হয় ওই নবীর তাজিম করলে আল্লাহর তাজিম করা হয় ওই নবীর পক্ষ থাকলে আল্লাহর পক্ষ হয় ওই নবীর গুণ গাইলে আল্লাহর গুণ গাওয়া হয় ও নবীর আদর্শ বললে আল্লাহর আদর্শ বনা হয় ও নবীর দল করলে আল্লাহর দল হয় ওই নবীর পক্ষে হলে আল্লাহর পক্ষ হয় ওই নবী ভালোবাসলে আল্লাহ ভালোবাসা হয় ওই নবীর সাথে দুশ্মনী করলে আল্লাহর সাথে দুশ্মনী করা হয় কথা বলেন ঠিক কি না একবারে কথা ক্লিয়ার কোনো ভেজাল নাই সূত্র যে বুঝে না তার অঙ্ক বুঝাবেন কেন কি কথা ঠিক সূত্র বুঝেই না তার অঙ্ক কি করে বুঝাবে মাথা উঠান আর আপনি শেষ দায় পরে থাকবেন না আমি কোরআনে বলেছিলাম ও আমি মহামুদী আমি ওয়াদা করছিলাম আপনাকে মাকামে মাহমুদ্দিন হুজুর আপনি উঠেন আর আপনি কাঁদবেন না কাদার জন্য হাসরের মাঠ কায়েম করি নাই উঠে আল্লাহ নবী তখনও উঠে না ইয়ারব হাবলি উম্মতি কান্দে আল্লাহ বলে হাবিব কি জন্য কাঁদেন বলে আমার উম্মত গুনা করে ফেলছে আল্লাহ ডাক দেবে বন্ধু উঠেন হামদের পতাকা আজ আপনার হাতে দিলাম বিরাট মেহসর আমি আপনাকে খুশি করব খুশি করব যা 
কোরআন আপনি যাহা চাবেন আমি আজকে তাই দিব হুজুর আপনি মাথা উঠান তারপরও আপনি আর কাঁদবেন না আল্লাহর নবী তখন মাথা উঠাবে আর কাঁদবে না আমার নবীজি তখন ডেকে ডেকে টেনে টেনে নিয়ে সত্তর হাজার উম্মত আগে নিয়ে আমার নবীজি সবার আগে জান্নাতের তালা খুলবে একবার জোরে বলা যাবে কে মারা হাবা আমি যদি আরো বহতাম আজকের উদ্দেশ্যটা হলো মরহুমদের দোয়ার আয়োজন মরহুমদের দোয়া করার জন্য মাকফেরাতের জন্য আজকের মাহফিল বাজান রে কত মানুষ কবর দেশে আজকে ঘুমাইল এমন এই বড় কান্দার এলাকার মধ্যে কবর আছে যার কবরের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ আজকে দুনিয়ায় নাই এমন কবর আছে যার কবর নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে কোনো ঠিকানা আজ নির্দিষ্ট নাই একশো বছর পরে আমাদের কবর হারাবে করার মতো কেউ হয়তো নাও থাকবে কিন্তু উম্মাদ যদি নবীর গোলাম হয়ে কবরে যায় উম্মাদ যদি আল্লাহকে খুশি করে কবরে যায় এর মতো ভাগ্যবান আর কেউ নাই আজকের বড় কান্দার সমস্ত মানুষের জন্য দোয়া হবে আজ একশো পাঁচশো এক হাজার বছর আগেও যারা কবরে চলে গেল আমরা তাদের জন্য দোয়া করব এখানে কালা ধলা ধনি দরিদ্র আর অভাবী মিসকিন কে কোন ফিরের মরিদ এটা আজকে আমরা আর দোয়ার মধ্যে দেখবো না একটাই কথা আল্লাহ বড় কান্দার মাটির নিচে যারা কবরে চলে গেল আল্লাহ তাদের কবরগুলি জান্নাতের বাগান বানায় দাও আজকে এই দোয়াকে যারা বন্ধ করে দিতে চায় মিলাদ মাহফিলকে যারা বন্ধ করে দিতে চায় কোরআন খতমকে যারা বন্ধ করতে চায় এই দোয়াকে যারা ফতোয়া দিয়ে বেদাতের তপকা দিয়ে বন্ধ করতে চায় আমি ফরিদি মনে করি সব কয়ে হলো শৈতানের দালা হাত উঠে করে বলেন ঠিক কিনা